I hope you get better soon. I'll be back. Anong sitwasyon niya, Doc? Mukhang okay naman ang lagay niya physically. Malamang sa sobrang stress kaya siya nag-pass out. Our resident psychiatrist is on the way para tignan si Erin. Dahil ba sa stress? Isang possibility yun. Uh, pero how is that possible? He's too young and inaalagaan naman siya. Anong klaseng stress po kaya yun? It can happen to anyone kahit ano pang edad nila. Wait for the psychiatrist. He'll tell you what you should do. Okay. Thank you so much, Doctor. I wish you well. Thank you. Ang kape niya, sir. Salamat, Sidney. Wala ka pa tulog. Pati ka magpahinga. Hihintayin ko pong makalabas si Erim, sir. Sige. Salamat. Halit! <clears throat> Kanina pa ako tawag ng tawag. I'm sorry. Hindi na ako nakasag. Okay lang ba si Erim? Oo. Oh, I mean... Titignan pa siya ng psychiatrist mamaya. Kumain ka na ba? Ay, hindi na. Wala akong gana. Salamat, sweetheart. Mr. Halit, nagkaroon ng serious depression si Erim dahil sa mga nangyari recently. Ang divorce ninyo, ang pagkakahiwalay nila ng mama niya, ang kasal niyo, nabiglaan para sa kanya. Pati mga balita. Dahil sa lahat ng to, he had to deal with criticism even from his friends at school. At parang dead end sa kanya ito. Wala siya nakakwento sa akin. Pero pansin ko may kakaiba nga sa kanya lately. Pero ang buong akala ko ay... Dahil lang yun sa adolescence period. Hindi rin talaga open ang mga teenager. Anong pwede kong gawin? Mas appropriate na sabihin ano ang dapat kong gawin. I suggest na mag-reconcile kayo ng mama niya and try to spend time together as a family. And you should do everything you can to stop his dilemmas It seems that he was deeply affected by your divorce. I understand what you're advising me to do, Doctor. But we're not in good terms. Mr. Honey, your son's health is at stake here. It's possible that he develops acute depression and must be hihirapan ka when that happens. Kaya ang mahalaga is mapigilan itong mangyari habang maaga pa. All right, Doc. I will do whatever I can. Mr. Hadi, I'll schedule another visit for him. I hope Thank he recovers you. soon. That sounds great. Thank you, Dick. Thank you very much. See you. Uh-oh. 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 Nabalitaan niya na siguro yung peking invitation card. Hello? May sakit si Erim. Ano? Abla, anong problema? Pumunta ka sa ospital. <gasps> Halit, tell me, malubha ba? Abla, ano nangyayari? Nag-pass out siya dahil sa stress. Yun lang. <gasps> Pabunta na ako. Nasa ospital si Erim. Magbibihis lang ako. Bilisan mo. Ano? Na. Okay lang po. Pwede kitang lutuan ang paborito mo pag uwi natin. O kaya pwede rin tayong maglaro ng video games ng magkasama. Pwede ba kaming maiwan ni Papa? Ano 
pinag-usapan niya ng doktor. It's all right. Why don't you tell me how you feel, son? I don't know. I wasn't aware either. Hindi ka aware? My boy, will you let me know kung sino-sino mga gumugulo sa'yo sa school? Never mind, Papa. Dalawang buli lang yun. How couldn't I? Hindi mo ko sinasabihin ng mga nararamdaman mo. I don't know what you're going through. How can I be a good father to you? Okay. Ganito na lang. Tinawagan ko na ang mama mo. You can talk to her and tell her everything. Is that okay? Papa, I want to stay with mom for a while. Bakit nandito ka? Nagkasakit na ang anak ko nang dahil sa'yo. Hindi ka talaga makalayo kahit saglit lang, no? to you. Are you okay? My baby. Are you okay? Yes, ma'am. Oh boy, magpagaling ka agad. Alam mo, hindi kulang lagi nakahiga. Kailangan mo makabago na agad. My love, please tell me. What's the problem? May masakit ba sa'yo? Ma'am, hindi physical ang problema. Marami siyang repressed feelings recently at naapektuhan na siya. So, psychological, dahil sa stress. Okay lang po ako. Sweetheart, listen, huwag mong i-repress ang anumang thoughts and feelings mo. Just let it all out. Okay ba yun? Nandito lang kami ng baba mo. And just because malayo tayo, doesn't mean na pinabayaan na kita, alright? I know. Sinasabi mo yan ngayon, but look at you, dear. You don't deserve this. Nakalipat na ba kayo ng bahay? Oh, yes! Tapos na! Your room is ready. Ikaw na lang hinihintay namin. That's absolutely right. You can stay at our place pagkalabas mo rito. How's that? Gusto mo? Erim, dear. Mag-uusap kami ng mama mo sa labas. Uncle Janair will stay with you here. We won't take long. That's my boy. So, tell me. Anong ginagawa niya rito? Paalisin mo siya. Watch your words. Nakita mo na? What would happen pag nalayo mo ang anak ko? <laughs> Pagkatapos, nagpakasal ka pa sa babaeng yan na sumira sa reputasyon mo. Kukunin ko na si Erin. Hindi yan mangyayari hanggat buhay ako. Kung ano man ang plano mo, you can forget about it. Oh, okay. E di araw-araw tayong magkita dito sa ospital, ganun ba? Aren't you worried about your child? Ako lang ang nagbo-worry at hindi ikaw. <laughs> Hali, hindi ko naman pwedeng iwan ang anak ko para sa babaeng yan. Sa so, tingin mo ba, ikaw lang ang apektado sa mga nangyayari? Sixty na ang anak natin. Naririnig, nakikita, at naiintindihan niya ang lahat. Paano mo ito nasisikmurang gawin sa sarili mong anak? Anong ibig mong sabihin na nahimatay siya dahil lang sa stress? Nasaan ka ba, Halit? Anong ginagawa mo? 
Kasama ko ang anak ko. Do you understand? Okay. Masakit din para sa akin ang sitwasyon niya. Then do something about it. Huh? Hindi ko hahayaang maulit sa anak ko. Magkikita tayo palagi. Para lang sa anak ko. Yun lang. Yan lang ang kaya mo. Ipatid ka ni Sid Kipawit. Meanwhile, ayusin ko ang hospital bills. Alright? Sige, kukunin ko lang bago. Okay. Sid Kipawit, atid mo si Yildis, then you come back. Sige po. Did you call your uncle? Yes, I did, but his phone is off. Mm. Hello, welcome. welcome. Hello, welcome. Hello, welcome. Hello, welcome. Pinuntahan ko siya three days ago para mag-remind. Pinaalala ko kahapon. Baka tulog pa siya. It's my uncle we're talking about, Mom. Hello. So, nasan siya? Baka naman may meeting lang. Tatawag ako sa office niya. Okay. Stay here. Oh, welcome. How are you? Hello, Nazli. May I talk to Alihan, please? Hindi siya pumasok ngayon? Bakit? Let me talk to his assistant. Hello. Si Zerin Tashdemir to. Alihan's sister. Uh, yes, Mrs. Zerin. Ano mo ba kung nasan si Alihan? Wala pa po siya. Nako. I'm getting worried about him. Hindi siya mahagilap and he's not answering our calls. Please tell Hakan about this. Death anniversary ngayon ng mama namin. He never does that. Uh, sige, relax po muna kayo, ha? Um, may meeting po siya kanina kasama ang foreign clients. Mukhang di pa po tapos. Most probably nandun pa siya. Oh, uh, ganun ba? Oh, uh, akala ko ano na. Opo, please don't worry. Sasabihan ko po siya. Update kita agad. Okay, please let me know. The number you dial cannot be reached. Mr. Hakan, tumawag ang sister ni Mr. Alihan, hindi raw siya mahagilap. And? ano sinabi mo? Sabi ko may meeting siya. Meron ba? Wala ngayon. Oh good. Tinawagan mo na? 
Sinubukan ko na, pero di siya makontak. Something's up. Come with me. Saan? We'll go look for him. Come on. Erim, dear, gumawa ko ng cake. Gusto mo ng slice? No, thank you. Sige, pero let me know kung may kailangan ka pa, ha? Ay, ang laki ng screen mo at ang lapit mo masyado. Hindi ba yan masama sa mata mo? You're not my mother. Please don't talk to me like that. Pakisana na lang po ang pinto. What happened? Wala po. She was just about to leave. If something is bothering you, you can share it with me. Gusto mo rin si Yildiz. I want to stay with mom, Papa. Itira ako sa kanila. Okay, but we've talked about this. You have to stay with me. Nakikita mo naman ang mom mo. Anak, mahal ka rin ni Yildiz. Bigyan mo siya ng chance. Pero di mo binigyan ng chance si Mama. Ba't ko naman yung gagawin yung kay Yildiz? Is that coming from you? Yes, Papa. Well, I will do everything I can to try and make you happy. I'm not happy, Papa. Okay, dear. I will figure something out. Hindi rin siya umuwi kagabi. Nag-aalala rin ako. Don't worry, Mrs. Nasakit. Tatawagan namin kayo. Salamat. Inspector Arif, hello. Anong balita? So, walang aksidente, I understand. Alright, sige. Sige, salamat. Tawagan mo kapag may update na from the hospital. Sige, thank you so much. At least, alam na natin hindi siya na aksidente. Nasang lupalop na kaya yon? Hindi kaya pumunta siya sa farm? May number ka ng caretaker? Wala. Sige, puntahan natin. His car is here. Thank God he's been found. Oh, Miss Zainab. Welcome back. Salamat. Andito ba si Alihan? Nasa loob. Come on. Mr. Haka, andito na lang ako. Hihintayin ko kayo rito. Sige. Look at you, just reading a book habang nagpapanik kaming lahat. Why are you here? Kinahanap ka naming lahat? Tumakas ako. I understand that. Pero sana nagsabi ka man lang. We were so worried. Sino pa nag-aalala? Si Zainep. Tumawag ang abla mo kaya nagpanik kami. Buti na lang matalino si Zainep. Sinabi niyang nasa meeting ka hanggang sa hindi ka na talaga pumasok sa office. Thanks to Zainep, naisipan namin pumunta rito. Kasama mo si Zainep? Naghihintay siya sa kotse. Ayaw niyang pumasok. Welcome. 
hindi ka malalabas ng kotse. Hinihintay ko si Mr. Hakan. Tinawagan ko na ang abla mo. Sabi ko nasa meeting ka pa rin. Bravo, ang galing mo. Now get out of there. Zeynep, aalis din tayo in a while. Sige na. Handa ko na po ang pagkain. Oo, oh, okay ka lang. Sakit ang ulo ko. Magpahinga ka muna sa taas. Dadalhan kita ng pagkain. May green na naman ito. Hindi ka pwedeng mag-drive ng ganyan. Have some rest. Zainab, I need to lie down for a few hours. Baka ikamatay ko ito. Uh, alam ko ang migraine niya. Nagtatagal ng ilang oras. Baka hanggang bukas siyang tulog. Pwede kang mag-stay dito. Zainab, anong ginagawa mo? Aalis na. Malapit nang dumilim. Hintayin mo na ang caretaker. Zainab, maglalakad ka lang ba? Ganit ka ba? Huwag mo kong hawakan. Gusto mo bang umalis? Oo! Sige. Go. Koşardım bir zaman var Kaybolmuşsun Adres sor, siper aldım Zamansız yere güne doğmuşsun Halim Welcome, Lila. Hello. Welcome home, dear. Kamusta ang commemoration? No problem. Di rin nakapunta si Uncle. Okay na ba si Erin? Oo. Kasama niya si Baba. Good. How are you, Yildiz? Mabuti. Aisel! Ako na lang magbubukas. Yan lang naman ang kaya mong gawin eh. May sinasabi ka ba, dear? Wala naman, dear. Hello? Here I am. Ang 
makasama na tayo ulit. Kailan mo balak sabihin sa akin yun? Alam ko kung bakit ka nagagalit. Pero wala na ibang paraan. So, kailangan kong tumira dito nang kasama siya? Hindi pwedeng lobas dito sa si Erem. Kung magkikita sila, dito lang dapat. Understood? Sorry, ano ba ako sa'yo? Parang sa isa lang ba? Sana man lang sinabihan mo muna ako. Yildiz, hindi ko kailangan magpaalam kahit kanino para makapag sa anak ko. Oo, nabigla ka. I know that. Pero masanay ka na. Paano ko masasanay sa ganito? Saglit lang naman to. Hanggang maging safe at okay na si Erim. Hayaan mo na lang muna. Uh, pasensya na kung naka-istorbo ako. Uh, halit, pwede ba kitang makausap? What is it? Uh, gusto kasi tayong makita ni Erim. I'll be right there. Zainab! Anong ginagawa mo? Wala kang paki! Hindi mo ba alam na mahirap maglakad pa uwi mula rito? Huwag mo akong kausapin! Zainab! Zainab! Huwag kang parang bata! Baka may mangyari sa'yo. Halika na. Wala akong pakialam. Tigilan mo na nga ako. Ayoko mapahama ka dahil sa akin Yun lang. Sino ka ba sa akala mo? Hindi sa'yo umiikot ang mundo. Di ba nandito ka para sa akin Dahil sa'yo, hindi para sa'yo. Huwag ka nang makulit. Sumama ka na sa'kin. Ano bang hindi mo maintindihan sa ayaw kong sumama sa'yo? Sige! Mahala ka! We wanted to tell you this together, Erim. I will be staying here with you and Baba until you feel better. Is it true, Baba? Yes, Anak. What she said is true. This is great. <laughs> oh, my love. But on one condition. Hindi ka na magsisikreto sa akin ulit. Now, you need to tell me everything you're feeling. Okay. Good. Your headmaster called. Binigyan na ng warning ang mga bullies mo. They will not bother you again. You can stay at home for a few days. May excuse letter ka naman. Pwede tayong mamasyal kung gusto mo. Can uncle come too? Siyempre naman, my dear. Pwede ba namang hindi? Papa, thank you so much. You're welcome, anak. Basta masaya ka. That's all that matters. You're saying it. Inutusan kami ni Mr. Alihan na ihatid ka pa uwi. Please, mapapagalita kami kung di ka sumakay. 
please. Sige. Sige. Lagi mo talaga kayong ganito katahimik pag kumakain? <laughs> Ba't walang nagsasalita? We're trying to get used to this whole thing, that's why. I'm pretty sure you're talking about Yildiz then, aren't you, Zera? Matagal ka naman ng sanay sa akin. Pinahagyo niyo na ba ang menu nung umalis ako rito? Wala kaming binago. Hmm. Titignan ko ang menu bukas. Hindi to tama. Green beans, lentils. <laughs> Hindi na kailangan. Ako ang nag-aasikaso sa lahat. I can clearly see that. It's obvious na ikaw ang nag-aasikaso. And there, don't push it. It's your first night here. Hmm. Ba't di mo akong ginising, Alihan? Parang kang si Sleeping Beauty kanina. Magdadrive ka sa ganong lagay. Okay, pero parang iniwan naman natin siya doon. Don't worry. She can't say no. Sa so, tingin mo ba makaka-uwi siya? Tingin mo kaya niya maglakad pa uwi mula rito? Bakit? Nababaliw na ba siya? Alam naman natin ang dahilan kaya niya ginawa yon. Pero sige, huwag yun ang pag-usapan natin. Ba't ka nga ba nawala, pare? Ba't di mo sinabi sa akin? Eh, ang abla mo. Yes, I've called her. We're just worried about you. Ba't di ka pumunta sa commemoration ng mam mo? Kung ayaw mong pumunta, sinabihan mo sana ako. Don't worry about it. I never planned on attending that. Okay, pero pumunta rito si Zeynep dahil sa'yo. At ngayon, muwi siyang mag-isa. She shouldn't have come. Zainab, titira ulit dito si Ender. Ha? Huh? Uf, dito siya titira hanggang bumuti si Erim. Anong gagawin mo ngayong nandyan siya? <sighs> Hindi ko rin alam. Baka mabaliw ako rito. Alam mo pa ang matindi? Kung paano niya lambingin si Alit? Hala, grabe naman silang dalawa. Subukan mo munang kumalma. Good night, Eden. Good night, Eden. Good night, Eden. Good night, Eden, Mr. Jem. Good night, Eden. Where are you going? Okay, Miss Feliz, the finance department. Okay. Do you want to go to the elevator? Mukha ba ako maintenance staff sa'yo? Dapat alam mo kung nagawa na. Kahit pa alam ko, di ko trabaho sabihin sa'yo yon. May technical department tayo. Pero secretary pa rin kita. Thank you. 
least alam na natin ngayon na hindi pagawa ang mga elevator. May electrical fault, Zena. Gagana rin ang generator. Don't do anything. May tao ba dyan? Nastock ako sa elevator! Hello? Nastock ka sa elevator? Bakit ikaw lang ba nandito? May tao ba dyan? Zainab, narinig mo ba ako? Hindi kita narinig. Kasi ayaw kita marinig. Zainab, ikaw ba yan? Are you okay? Oo, oh, ako to. Nandito ako sa elevator. Talaga ang sarili pa rin niya. Ako si Yilmaz. Taga-technical department ako. Nagka-problema lang sa kuryente. Ayaw gumana ng generator. Matatagal lang pa to. Gano'ng katagal pa? Mr. Elmaz, si Alihan Tash Demir to. Ayusin nyo na to, ngayon na. Mr. Elian, naipit ka rin sa loob? Oo. Okay, magalala, bubuksan din namin yan. Kung sinabi mo na lang agad na nandito ako, eh di mas mabilis kang makakalabas dito, di ba? Erim, let's go, anak. I'm coming, ma'am. My dear, gusto mo pag dumaan sa office ni Baba bago pumunta sa doctor? Sure. Ah, excellent. Oh, sino kaya yun? Oh, Rabie? Long time no see. How have you been? Ender, dear. Kamusta <laughs> I'm great. So, how do I look? As always, dear, you look absolutely stunning. <laughs> Thank you, love. Ariam, how have you been? I'm good, Salamat. Take a seat, please. Would you like a drink? Green tea, please. Welcome, Mrs. Rabie. Oh, Yiltis. Kaya pala napadaan dito si Rabie. You have made the right choice because she is a fantastic teacher. <gasps> salamat, dear. <laughs> no problem, love. Kamusta kan, Erin? I'm good. Mom, can we please go? Oh, yes. Papunta na kami sa doctor. Pero dadaan muna kami sa baba niya. Mrs. Rabia, shall we? See you. Bye-bye, love. Let's go, dear. May advice ka ba sa akin sa ganitong sitwasyon? Anong dapat kong gawin? Of course I do. Humiga ka lang ng malalim. And let it all out slowly para makapag-relax ka. Ganun lang naman yun. You know we're stuck here because of you. Excuse me? Araw-araw mo tong sinasakyan. Has it ever crossed your mind kung sira to o gawa na? At bakit mo ba sinisisi sa akin lahat? Eh wala naman akong kinalaman sa elevator na to. Pwede kong isisi sa iyo kahit anong gusto ko bilang boss mo. Kung ayaw mo ang trabaho ko, tanggalin mo na ako at maghahanap ako ng iba. Ayoko nga. Oo, nakikita ko naman yun. Bakit bang ba sungit mo, ha? Ako pa? Ako pa ang tinawag mong masungit, ha? Anong sinasabi mo? Na hindi mo alam ang sinasabi mo. Sandlay, Zainet. Alam mo bang may isang bansa sa malayong lugar? Ang bansa ng mga passive-aggressive? At ikaw mismo ang reyna dun. Akala mo normal ka. Pero hindi, ikaw ang pinaka-passive-aggressive. Pero sure, ako ang problematic. Pero alam mo kung anong totoo? Ikaw ang problema. Kinamumuhian kita. Mas maganda ko ang sasabihin mo ay gusto kitang kamuhian. Sumasobra ka na. You know you can't hate me even if you want. Nakita ko yun kahapon. Ikaw mismo. Ang dahilan kung bakit ayoko na magtiwala ngayon. Sapat na rason na yun para kamuhian kita, Alihan.
Sir, nandito po si Ms. Ender at Mr. Erin. Let them in. Hello, we're here. Welcome. Erin, how are you? I'm good, Papa. Good. I'm happy to hear that. Uh, my doctor's appointment siya ngayon, pero dumaan muna kami dito para makita ka. That's nice. Please take a seat. Would you like a drink? Isang espresso, please. Orange juice for me, please. Isang orange juice at isang espresso. Oh, nakita ko nga pala si Nabiya bago kami umalis ng bahay kanina. <laughs> Very good decision talaga ang pag-hire mo sa kanya. Tatlo na nga pala ang pinag-aaral mo ngayon, no? Si Lila, Erim, at ngayon pati si Yildiz. Pero ba? Diba, education's important.